ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു വർത്തമാനം ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രവാർത്തകൾ ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ജനുവരി ഇരുപതാം തീയതിയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റായി അവരോധിതനായത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഗൗരവതരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുടനീളം വലതുപക്ഷ നയങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചത് ലോക രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ലോകത്ത് അതീശത്വ അധികാരം നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക എന്ന് നമുക്കറിയാം ആ രാജ്യത്തെ അപ്പാടെ മുച്ചൂടും അവമതിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്താവങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറുമെന്ന് കരുതിയവർക്ക് തെറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ടിന് തന്നെ ട്രംപ് തൻ്റെ പ്രഖ്യാപിത മുസ്ലിം വിരുദ്ധ നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന ഉത്തരവിറക്കുകയുണ്ടായി അത്ഭുതകരമായിരുന്നു ആ വേഗത അഥവാ തനി നിറം സ്വന്തം നിറം എന്ത് എന്ന് ഏഴ് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സന്ദർശകർക്ക് താൽക്കാലിക വിസ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിറക്കിക്കൊണ്ട് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി ആ വാർത്ത ഇന്നലെ മലയാള മനോരമ ലീഡ് വാർത്തയാക്കി തന്നു ഇന്നലത്തെ പത്രങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രധാന വാർത്ത അത് തന്നെയായിരുന്നു ആ വാർത്ത ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് യു എസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിത ശത്രുതാ നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കി തുടങ്ങി അഭയാർത്ഥികൾ അമേരിക്കയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് നാല് മാസം ആ വിലക്കും സിറിയ അടക്കം ഏഴ് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സന്ദർശകർക്ക് മൂന്ന് മാസത്തെ താൽക്കാലിക വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തും ഇതാണ് ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി ഇന്നലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി വാർത്ത വന്നത് എങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ അത് നടപ്പാക്കി തുടങ്ങി പുതിയ വിസയുമായി വരുന്നവർക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിമാന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത് നടപ്പാക്കിയത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു അങ്കലാപ്പ് ആ നിലപാട് സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഏതായാലും അതുളവാക്കിയ സംഭ്രമം അതുളവാക്കിയ ഒരു വിഭ്രാന്തി അതേതായാലും കോടതി ഇടപെട്ട് പരിഹരിച്ചു എന്ന് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം പകരുന്ന വാർത്തയാണ് ഇന്ന് പത്രലോകം നമുക്ക് തരുന്നത് അതായത് ഇരുപതാം തീയതി അധികാരത്തിലേറി ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി തന്നെ വിവാദ ഉത്തരവിറക്കി തനി നിറം കാട്ടിയ ട്രംപിനെ താൽക്കാലികമായെങ്കിലും കോടതി അവിടെ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് അവിടെ എത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ലോക നിലവാരത്തിലുള്ള സന്ദർശകർക്ക് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യക്കാർക്കടക്കം ട്രംപിന് കോടതി വിലക്ക് എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഇന്നത്തെ മലയാള മനോരമ ആ വാർത്തയും ലീഡാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു കാണുക ഏഴ് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൗരന്മാർക്കും അഭയാർത്ഥികൾക്കും അമേരിക്കയിൽ പ്രവേശനം വിലക്കുന്ന യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഉത്തരവ് ഭാഗികമായി തടഞ്ഞ് യു എസ് കോടതി വിധി അംഗീകരിച്ച അഭയാർത്ഥി അപേക്ഷകളുള്ള വ്യക്തികളെയും സാധുവായ വിസയുള്ളവരെയും പുറത്താക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായി തടഞ്ഞാണ് യു എസ് ജില്ലാ ജഡ്ജി ആൻ ഡോണലി ന്യൂയോർക്കിൽ അടിയന്തിര വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു വിധി വന്നതോടെ താൽക്കാലിക ആശ്വാസം ശ്വാസം വിടാനുള്ള ഒരു ഇടവേള ഏതായാലും സന്ദർശകർക്ക് അവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഈ വാർത്ത നമ്മോട് പറയുന്നത് അഭയാർത്ഥികളെ നിരോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നിലപാടാണ് വേണമെങ്കിൽ മതിൽ പണിഞ്ഞു പോലും അഭയാർത്ഥികളെ തടയും എന്ന നിലപാടാണ് എന്തായാലും ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു മാറ്റവും അദ്ദേഹം വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ കാനഡ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു നിലപാടെടുത്തിരിക്കുന്നു അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നിലപാട് ആവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതമേകുന്നു കാനഡ അമേരിക്കയാണ് നിങ്ങളെ തടയുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം അഭയാർത്ഥികളെ തടയുന്നില്ല എന്നാണ് കാനഡ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണുക ഏഴ് രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാർക്കും അഭയാർത്ഥികൾക്കും പ്രവേശനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഉത്തരവിന് പിന്നാലെ യുദ്ധവും പീഡനവും ഭീകരതയും മൂലം പലായനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും കാനഡയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിസ് ട്രൂഡോ ഏത് വിശ്വാസക്കാർക്കും കാനഡയിലേക്ക് സ്വാഗതം വൈവിധ്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ കരുത്ത് ശനിയാഴ്ച ട്രൂഡോ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ അമേരിക്ക അതിൻ്റെ വാതിലുകൾ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ കൊട്ടിയടയ്ക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ യാത്രയിൽ അഭയാർത്ഥികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതാ കാനഡ അതിൻ്റെ വാതിലുകൾ മലർക്കെ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹത്തോടുള്ള ട്രംപിൻ്റെ ഈ നിലപാടിനെതിരെ 
ഫ്രാൻസും ജർമ്മനിയും പ്രതി പ്രതികരിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല ട്രംപ് പറയുന്നത് സിറിയയിലെ ഐ എസിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യും എന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുവഴി റഷ്യയുടെ നയങ്ങളോട് ട്രംപ് തൻ്റെ താൽപ്പര്യവും പുലർത്തിയിരിക്കുന്നു കാണുക ഒരു മാസത്തിനകം ഐ എസ് ഉന്മൂലന പദ്ധതി ഭീകര സംഘടനയായ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിന് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സമഗ്ര പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് സൈന്യത്തിന് ഉത്തരവ് നൽകി എന്ന വാർത്ത കൂടി ഇന്ന് മലയാള മനോരമ അതിൻ്റെ ലീഡ് വാർത്തയ്ക്ക് തന്നെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അതും തന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അമേരിക്കയിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റം ട്രംപ് വന്നാൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചവർക്ക് തെറ്റിയില്ല ട്രംപ് വന്നില്ല ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം മാറ്റങ്ങളുടെ ഉത്തരവുകൾക്ക് ഉത്തരവുകൾ ഇറക്കി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അത് ലോകത്തെ മാറ്റും എന്നതാണ് അമേരിക്കയുടെ ഈ പ്രാധാന്യവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാവുക ഈ വാർത്തയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് വായിക്കാവുന്ന ഒരു തുടർ വാർത്ത ഇന്ന് ദേശാഭിമാനി അതിൻ്റെ ഇന്ത്യ ലോകം പേജിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ട്രംപിൻ്റെ വിലക്ക് ആ വിലക്ക് വന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്കും ആശങ്കയുണ്ടായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അമേരിക്കൻ നിവാസികളായ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ട്രംപിൻ്റെ പുതിയ നിലപാട് ആശങ്കയാണ് ഉളവാക്കുന്നത് ഓരോ വിഭാഗം ജനതയെയും മാറ്റി നിർത്തി മാറ്റി നിർത്തി മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഇന്ത്യയ്ക്കും അത് ബാധകമാകും പിന്നീട് ആ സാഹചര്യത്തിലുള്ള ആശങ്ക ഇന്ത്യക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതാണ് വാർത്തയാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദേശാഭിമാനി അതിൻ്റെ ഇന്ത്യ ലോകം പേജിൽ കാണുക ഏഴ് രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാർക്ക് വിലപ്പ് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയുള്ള യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഉത്തരവ് അമേരിക്കയിൽ കഴിയുന്ന ഇന്ത്യക്കാരിലും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ രാജ്യക്കാരിലും ഭീതി സൃഷ്ടിച്ചു തുടങ്ങി ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദം തടയുന്നതിനെന്ന പേരിലാണ് വിലക്ക് എങ്കിലും അമേരിക്കയിലേക്ക് എത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും കർശന പരിശോധനകൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും വിധേയരാകേണ്ടി വരുമെന്ന ഭീതിയാണ് ഉയരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഐ ടി സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രൊഫഷണലുകളും ധാരാളമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന എച്ച് വൺ ബി വിസകൾക്കും മറ്റ് സമീപ ഭാവിയിൽ നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും എന്ന ആശങ്കയും ശക്തമായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരും പൂർണ്ണമായും തികച്ചും സുരക്ഷിതരായിരിക്കും ട്രംപിൻ്റെ അമേരിക്കയിൽ എന്ന് പറയാനാകാത്ത ഒരവസ്ഥയും വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു അതാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നമ്മെ തേടിയെത്തുന്ന പുതിയ വാർത്തകൾ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് യു പിയിലാണ് യു പിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സവിശേഷത ബി ജെ പി ഒറ്റയ്ക്ക് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഡിമോണിറ്റൈസേഷന് ശേഷം നോട്ട് റദ്ദാക്കലിന് ശേഷം നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ അഞ്ച് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് വലിയ പ്രസക്തി ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല യു പിയിലുണ്ടായ ഒരു സവിശേഷത ബീഹാറിന് ശേഷം പ്രതിപക്ഷ വിഭാഗം പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാന തലത്തിലല്ല അവിടെ എസ് പി ആണല്ലോ ഭരിക്കുന്നത് മറിച്ച് മോദിയെ എതിരിടുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് കേന്ദ്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പൊതു പശ്ചാത്തലത്തിൽ മോദിയെ എതിർക്കുന്നവരുടെ വിശാല മുന്നണിയിലൂടെ ബി ജെ പിയെ തറപറ്റിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ ബീഹാറിൻ്റെ മോഡലിൽ വിശാല മുന്നണി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ അവിടെ ഭരിക്കുന്ന എസ് പി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പൂർണ്ണമായും അതിൽ വിജയിക്കാനായില്ല എന്നാൽ കോൺഗ്രസുമായി ഒരു സഖ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ സമാജ്വാദി പാർട്ടിക്ക് അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഗൗരവതരമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിലേക്കുള്ള സ്പഷ്ടമായ സൂചന തന്നെയാണ് ആ യു പിയിലെ സമാജ്വാദി പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ആ സഖ്യത്തിൻ്റെ പ്രചാരണം സംഘടിതമായി നേതാക്കൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അഖിലേഷ് യാദവും ഒന്നിച്ച് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള റോഡ് ഷോ ഇന്നലെ അവതരിപ്പിച്ചു ജനപ്രവാഹത്തിൻ്റെ മദ്യത്തിലിടയിൽ ഇടയിലൂടെ മാധ്യ മാധ്യമം ആ വാർത്ത ഒന്നാമത്തെ പേജിലെ ആദ്യ വാർത്തയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു കാണുക വിജയരഥമേറി രാഹുലും അഖിലേഷും യു പിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പശ്ചാത്തലത്തെ തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായി പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വാർത്തയായി അത് മാറുന്നു 
യു പി യിൽ കോൺഗ്രസ് എസ് പി സംയുക്ത പ്രചാരണത്തിന് ഇന്നലെ തുടക്കമായി വാർത്ത ഇങ്ങനെയാണ് സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനവും അണികളൊഴികെ റോഡ് ഷോയും ചേർന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിൽ അഖിലേഷ് രാഹുൽ കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമായി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ യു പി വിജയരത് തെളിയിച്ച് ഇരു നേതാക്കളും തെളിയിക്കുന്ന ഇരു നേതാക്കളെയും കണ്ട് അണികൾ ആവേശ കൊടുമുടിയേറി ഹസ്രത് ഗഞ്ചിലെ ജി പി ഒ പാർക്കിലെ മഹാത്മാഗാന്ധി പ്രതിമയിൽ മാലയർപ്പിച്ച ശേഷമാണ് റോഡ് ഷോ തുടങ്ങിയത് യു പി കെ ഇഷ്ടമാണ് ഈ കൂട്ടുകെട്ട് എന്ന പരസ്യ വാചകവുമായാണ് മതേതര സഖ്യം അംഗത്തിനൊരുങ്ങുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ ആധുനിക സംവേദനശീലത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോടെയുള്ള വലിയ പ്രചരണ കോലാഹലത്തോടെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അഖിലേഷും അവരുടെ റോഡ് ഷോ അവതരിപ്പിച്ചത് അത് വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പാനന്തരം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ രൂപം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ നാന്ദിയായി അത് മാറുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ മാധ്യമം വാർത്ത നമ്മോട് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള റോഡ് ഷോയിൽ ചിരിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് ആർത്ത് ഉല്ലസിച്ച് മകൻ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ എസ് പിയുടെ സ്ഥാപക നേതാവായ അച്ഛൻ മുലായം സിംഗ് യാദവ് അദ്ദേഹം ഇതിനെയൊക്കെ എതിരെ ശപിച്ചും സ്വയം പഴിച്ചും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രവും ഇന്നലെ സംജാതമായി അങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മുലായം സിംഗ് സിംഗ് യാദവ് പ്രതികരിച്ചു മ മകൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ വൻ മുന്നേറ്റമുണ്ടല്ലോ ആ മുന്നേറ്റത്തിന് തൻ്റെ പിന്തുണ ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതപര്യന്തം അദ്ദേഹം എടുത്ത നിലപാടുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായ നിലപാടാണ് മുലായം സിംഗ് യാദവ് ഇന്നലെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനം സംയുക്തമായി അവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കൈക്കൊണ്ടത് എന്ന വാർത്തയും പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ്യമാണ് ദീപിക ആ വാർത്ത ഒന്നാം പേജിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായി തരുന്നു പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങില്ല എന്ന് മുലായം യു പിയിൽ സമാജ്വാദി കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിനായി പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങില്ല എന്ന് മുലായം സിംഗ് യാദവ് കോൺഗ്രസുമായുള്ള സഖ്യത്തിന് താൻ എതിരാണെന്നും മുലായം പറഞ്ഞു ലക്നോവിൽ അഖിലേഷ് രാഹുൽ സംയുക്ത റോഡ് ഷോയ്ക്കും സംയുക്ത പത്രസമ്മേളനത്തിനും തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് മുലായം എതിർപ്പുമായി രംഗത്ത് വന്നത് മുലായം സിംഗ് യാദവ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും തൻ്റേതായ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിലനിർത്തി ഒരു കലഹപ്രിയനായി മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് സ്വന്തം മകന് മുന്നിൽ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപതിലധികം ആളുകളുടെ പേര് വിവരമുള്ള ലിസ്റ്റ് പ്രസ്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് അഖിലേഷ് യാദവിനെതിരായ ഒരു നിലപാട് മുലായം സിംഗ് കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ എം പിമാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും എം എൽ എ മാരിൽ സിംഹഭാഗവും അഖിലേഷിനൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മുലായം സിംഗ് യാദവ് പല ഘട്ടങ്ങളിലും വലിയ വലിയ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് പൊതുവായി തന്നെ നേതൃ നിരയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പ്രചരണ പ്രവർത്തനത്തിന് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങില്ല കാരണം ഈ ഐക്യത്തെ താൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇത്തരമൊരു ഐക്യമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും മുലായം സിംഗ് യാദവിൻ്റെ സമാജ്വാദി പാർട്ടിക്ക് ഇത്തവണയും യു പിയിൽ ജയിച്ചു കയറാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാണ് മുലായം കരുതുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മുലായം സിംഗ് ഒരു കാര്യം പറയുകയും മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ആസന്ന അനുഭവ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തവണയും മുലായം സിംഗ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഭേദിക്കേണ്ടി വരും അത് പാലിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും എന്ന് മുൻ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മകൻ്റെ പിന്നാലെ അച്ഛൻ സഞ്ചരിക്കാൻ നിർബന്ധിതമാകുന്ന ഒരു തലമുറ വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയം യു പിയിൽ അരങ്ങേറുകയും ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു അപേക്ഷ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയുണ്ടായി ഒരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയുണ്ടായി അവിടെ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ എങ്കിലും നോട്ട് റദ്ദാക്കൽ മൂലമുണ്ടായ നിരോധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കണം ഒരു ആഴ്ച ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ മാത്രം പിൻവലിച്ചു കൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിലവുകൾ നേരിടാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതേ സംബന്ധിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയോട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്
അത്തരം ഒരാവശ്യം പൊടുന്നനെ ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്ക് എടുത്ത നിലപാടെന്ത് എന്തൊക്കെ വന്നാലും ആരൊക്കെ തലകുത്തി മറിഞ്ഞാലും ഈ ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ എന്ന പരിധി മാറ്റുന്ന പ്രശ്നമേയില്ല എന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് തറപ്പിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നാൽ പോലും മാറ്റ മാറ്റാൻ സാധ്യമല്ല ആ നിയന്ത്രണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നോട്ട് നിരോധനം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു മാസത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് ഇതൊന്നും മാറ്റാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പണം പോക്കറ്റടിച്ച് അവരുടെ പോക്കറ്റിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതൊക്കെ തിരിച്ചു തരുമെന്ന വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് പണമെല്ലാം ബാങ്കിലെത്തിയതിന് ശേഷം റിസർവ് ബാങ്ക് പറയുന്നു ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നാലും അതിനൊന്നും മാറ്റമില്ല കേരള കൗമുദി ആ ദിശ വാർത്തകൾ നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് റിസർവ് ബാങ്കിന് ഈ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൗതുകകരമായ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാം ഒരു ചെറിയ പരസ്യ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലാവസ്ഥയിലും പണം പിൻവലിക്കാൻ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ഇളവൊന്നും നൽകുന്നില്ല റിസർവ് ബാങ്ക് കേരള കൗമുദി ആ വാർത്ത ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയാക്കി തരുന്നു പണം പിൻവലിക്കൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും ഇളവില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് പണം പിൻവലിക്കുന്നതിന് ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ആവശ്യം റിസർവ് ബാങ്ക് തള്ളി എന്നാണ് ഈ കേരള കൗമുദി വാർത്ത നമ്മോട് പറയുന്നത് കേരള കൗമുദിയുടെ ഒന്നാം പുറത്ത് മറ്റൊരു വാർത്ത കൂടി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വോട്ട് പിടിക്കാൻ ഈ നിരോധനമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കോടി രൂപ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് പിടിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കോടി രൂപ മാത്രമല്ല ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ മദ്യവും ഇരുപത് കോടി രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്നും ഇതൊക്കെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് വിപണനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് അടക്കമുള്ള അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കരുതി വെച്ച തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കോടി രൂപയും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദശാംശം രണ്ട് രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ മദ്യവും പത് പത്തൊമ്പത് ദശാംശം എട്ട് മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്നും പിടിച്ചെടുത്തു ഉത്തർപ്രദേശ് പഞ്ചാബ് ഗോവ ഉത്തരാഖണ്ഡ് മണിപ്പൂര് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളുടെ വേ വേറിട്ട കണക്കുകളും ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കോടി രൂപ പിടിച്ചെടുത്ത ആ കണക്കുകളും ഈ വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം ഇന്ന് കേരള കൗമുദി തരുന്നുണ്ട് യു പിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശേഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശേഷങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം എന്നിരിക്കെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ആയി ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ലോ അക്കാദമിയിലെ പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ മാറ്റം സംബന്ധിച്ചാണ് ലോ അക്കാദമി പ്രിൻസിപ്പാൾ ലക്ഷ്മി നായർ തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറുമോ ഇല്ലയോ എന്ന തർക്കമൊക്കെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യത്തിൽ ഇന്നലെ സി പി എം നേരിട്ട് ഇടപെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി എ കെ ജി സെൻ്ററിലേക്ക് ലോ അക്കാദമിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി സി പി എം നേരിട്ട് ഒരു ചർച്ച നടത്തുകയുണ്ടായി സി പി എം നടത്തിയ ആ ചർച്ചയുടെ ഉള്ളടക്കം മാതൃഭൂമി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ലോ അക്കാദമി സി പി എം ഇടപെട്ടു പ്രിൻസിപ്പൽ മാറിയേക്കും എന്നാണ് മാതൃഭൂമി പറയുന്നത് മാതൃഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ലീഡ് വാർത്തയാക്കാൻ പ്രാധാന്യമുള്ള വാർത്തയായി ലോ അക്കാഡമിയിലെ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ വാർത്ത മാറി തീർന്നിരിക്കുന്നു പാർട്ടി നിർദ്ദേശത്തിന് മാനേജ്മെൻറ് വഴങ്ങുന്നു എന്നുകൂടി മാതൃഭൂമി പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പാളിനെ മാറ്റാൻ മാനേജ്മെൻറ് തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ വാർത്ത ഇങ്ങനെ പ്രിൻസിപ്പലിനെ മാറ്റി നിർത്തി ലോ അക്കാദമി സമരം ഒത്തുതീർക്കാൻ സി പി എം ശ്രമം ഞായറാഴ്ച എ കെ ജി സെൻട്രൽ അക്കാദമി മാനേജ്മെൻറ് പ്രതിനിധികളെ വിളിച്ചു വരുത്തി സി പി എം നേതാക്കൾ ചർച്ച നടത്തി പാർട്ടിയുടെയും സർക്കാരിൻ്റെയും നിർദ്ദേശത്തിന് വഴങ്ങാൻ മാനേജ്മെൻറ് നിർബന്ധിതമായി എന്നാണ് ഇത് ഇതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് മാതൃഭൂമി തരുന്ന വാർത്ത പരീക്ഷാ ജോലിയിൽ നിന്ന് പ്രിൻസിപ്പലിനെ മാറ്റിയതുകൊണ്ട് മാത്രം എസ് എഫ് ഐ അടക്കമുള്ളവർക്ക് സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ കഴിയില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലക്ഷ്മി നായർ രാജിവെക്കുകയോ അവധിയെടുത്ത് മാറി നിൽക്കുകയോ വേണമെന്നാണ് പാർട്ടി മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശം അതായത് ലക്ഷ്മി നായർ ഒഴിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നത്തിന്
ഈ കാര്യത്തിൽ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മലയാള മനോരമയ്ക്ക് വ്യത്യസ്തമായൊരു നിലപാടാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഉള്ളത് രാജി വെക്കില്ല അതിനകത്ത് പ്രിൻസിപ്പാൾ എന്നാണ് മലയാള മനോരമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നോക്കുക മനോരമ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ദേശാഭിമാനി സ്വാശ്രയ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച അവരുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറയുമ്പോഴും ലക്ഷ്മി നായർക്ക് തുടരാനാകില്ല എന്ന നിലപാട് അസന്നിഗ്ധമായി എടുത്തിരിക്കുന്നു ലോ അക്കാദമി സമരം ശക്തം ലക്ഷ്മി നായർക്ക് തുടരാനാകില്ല എന്ന വാർത്ത ദേശാഭിമാനിയും ഒന്നാം പുറത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയാക്കി തന്നെ തന്നിരിക്കുന്നു അതിപ്രകാരമാണ് ലോ അക്കാദമി ലോ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലായി ലക്ഷ്മി നായർക്ക് തുടരാനാകില്ല കേരള സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് പരീക്ഷ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് അഞ്ചു വർഷത്തെ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയതോടെ ലക്ഷ്മി നായരുടെ ഒപ്പിന് സാധുത ഇല്ലാതായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ അല്ലാതാകുന്നു അവർ എന്നാണ് ഈ വാർത്തയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ദേശാഭിമാനിയും നമുക്ക് വാർത്ത തന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വാർത്ത ദേശാഭിമാനി ഇന്ന് തരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത സ്വാശ്രയ രംഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന അലഭ അനഭലിഷണീയ പ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ തുറന്ന പ്രതികരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നെഹ്റുവെന്നും ടോംസ് എന്നും കേട്ടാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഭയമായിരിക്കുന്നു ആ അർത്ഥത്തിൽ കുട്ടികളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനമായി നമ്മുടെ സ്വാശ്രയ കോളേജ് മാറിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം ദേശാഭിമാനി ഒന്നാം പേജിൽ തന്നെ പ്രാധാന്യത്തോടെ തരുന്നു നമുക്ക് ആ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാം മറ്റൊരു ചെറിയ പരസ്യ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കേരളത്തിലെ സ്വാശ്രയ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായം എന്ത് കാണുക കുട്ടികൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാച്ചാജിയുടെയും ടോംസിൻ്റെയും പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കിടിലം കൊള്ളുകയാണ് ചാച്ചാജി എന്ന് കുട്ടികൾ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന നെഹ്റുവിൻ്റെ പേരുള്ള കോളേജിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് സമൂഹത്തിൽ വലിയ ഞെട്ടൽ ഉളവാക്കി വി സിമാരുടെ യോഗം മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നു രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഈ ദിശ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വി സിമാരുടെ യോഗം അദ്ദേഹം വിളിച്ചു കൂട്ടുന്ന കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്നും ഈ വാർത്ത നമ്മോട് പറയുന്നു ലോ അക്കാദമിയിൽ സി പി എം എടുക്കുന്നത് ഒരു നാടകമാണ് എന്ന് ജന്മഭൂമി അതിൻ്റെ ലീഡ് വാർത്തയിലൂടെ വാദിക്കുന്നു സമരം അട്ടിമറിക്കാൻ സി പി എം നാടകം കളിക്കുന്നു ലോ അക്കാദമിയിൽ ലോ അക്കാദമി സമരം അട്ടിമറിക്കാൻ സി പി എം സി പി എം നാടകം ലോ അക്കാദമിയിൽ നടക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമല്ല വിദ്യാർത്ഥി സമരമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് അക്കാദമി ഭാരവാഹികളെ എ കെ സെൻട്രൽ വിളിപ്പിച്ച് നാടകം കളിക്കുന്നത് സി പി എം എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ജന്മഭൂമി കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം ഇന്ന് മല മാതൃഭൂമിയുടെ ഒന്നാം പേജിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കൗതുകകരമായ ഒരു വാർത്ത ലോ കോളേജ് അക്കാദമി സമരം ലോ അക്കാദമി സമരം ആദിവാസി ഭൂസമരത്തിന് മുന്നോടിയാക്കാൻ ആർ എസ് എസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും നടത്തിയ ആ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് വി മുരളീധരൻ അവിടെ നിരാഹാര സമരം കിടക്കുന്നത് എന്നുകൂടി മാതൃഭൂമി നിരീക്ഷിക്കുന്നു പി അനിൽകുമാർ ആ വാർത്ത തരുന്നത് ഇങ്ങനെ ലോ അക്കാദമിയിലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തെ ആദിവാസി ഭൂസമരമാക്കി മാറ്റാൻ സംഘപരിവാർ തീരുമാനം ബി ജെ പി മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ വി മുരളീധരൻ ഇപ്പോൾ അക്കാദമിക്ക് മുൻ നടത്തി വരുന്ന ഉപവാസ സമരത്തിന് തുടർച്ചയായിട്ടായിരിക്കും ഭൂസമരം സംഘടിപ്പിക്കുക രണ്ടാം ഭൂസമരം നടത്തുന്നതിനാണ് ബി ജെ പി തയ്യാറാകുന്നത് ഇതേ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ജാനുവിനെ മുൻനിർത്തി നടത്തുന്ന ഈ സമരം രണ്ടാം ഭൂസമരമാണ് എന്ന് ബി ജെ പി പറയുന്നു ജാനു ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെ സമരം ഗോത്ര മഹാസഭ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് ബി ജെ പി ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ ഒന്നാം ഭൂസമരം നേരെ പോയി ഗുജറാത്തിലങ്ങ് നടത്തിക്കൂടെ എന്ന് മേവാനി ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടാം ഘട്ടം സമരം നടത്താനേ നമ്മുടെ ബി ജെ പിക്കാർക്ക് അറിയൂ ഒന്നാം സമരം നടത്താൻ പാവം അവർക്ക് അറിയില്ല എന്ന് തോന്നും നിലപാട് കണ്ടാൽ ഇന്ന് സിറാജ് എന്ന പത്രം തരുന്ന ഒരു വാർത്ത ഭവാനി പുഴയിലെ തടയണയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച വാർത്തയാണ് കേരളം നിർമ്മിക്കുന്നത് അഞ്ചടി ഉയരമുള്ള തടയണ എം കെ സുരേഷ് കുമാർ ആവർത്ത തരുന്നത് ഇങ്ങനെ അട്ടപ്പാടിയിൽ ഭവാനി നദിക്ക് കുറുകെ തോക്കുവട്ടയിൽ കേരളം നിർമ്മിക്കുന്ന തേക്കുവട്ടയിൽ കേരളം നിർമ്മിക്കുന്നത് അഞ്ചടി മാത്രം ഉയരുള്ള തട തടയണയാണ് ഈ തടയണ നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി തമിഴ്നാട് കേരളത്തിലേക്ക് ഭക്
എന്ന വാർത്തയും സിറാജ് ഇന്ന് അതിൻ്റെ അവസാന പുറ വാർത്തയായി നമുക്ക് തരുന്നു ഇനി ഇന്നത്തെ മുഖപ്രസംഗങ്ങൾ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പുറൻ ലോകത്തേക്കുള്ള യു അമേരിക്കയുടെ വാതിലുകൾ അടയ്ക്കുന്നു എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു മുഖപ്രസംഗം കാഴ്ചപ്പാട് പേജിൽ ഇന്ന് മനോരമ തന്നിരിക്കുന്നു യു എസ് പ്രസിഡന്റ് തനി നിറം കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നും മനോരമ വാദിക്കുന്നു ഇനി ഇന്നത്തെ കാർട്ടൂൺ അമേരിക്കൻ മെക്സിക്കൻ അതിർത്തിക്ക് രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട് അവിടെ അറുനൂറ് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഭിത്തിയുണ്ട് ബാക്കി ഭിത്തി പണിയാൻ ട്രംപ് തീരുമാനിക്കുന്നു നമുക്കിനി ഈ കാർട്ടൂൺ കാണാം ട്രംപിൻ്റെ ശ്രമം മതിൽ പണിഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ തടയാനല്ല മറിച്ച് ആ മതിൽ വഴി എങ്കിലും അമേരിക്കയെ ഒന്നിപ്പിക്കാനാണ് എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്ന കേശവ് കാർട്ടൂൺ ഇന്ന് ഹിന്ദുവിൽ തന്നിരിക്കുന്നു ഇനി ഇന്നത്തെ ചിത്രം ഡോണൾഡ് ട്രംപ് എന്ന പുതിയ പ്രസിഡന്റ് അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തെ തിരുത്തുന്നു ജനങ്ങൾ അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് ഈ പ്രതിഷേധ ചിത്രം കാണുക ട്രംപിന്റെ വിസ നിരോധനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ന്യൂയോർക്ക് വിമാനത്താവളത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ ചിത്രം ജനയുഗം ഒന്നാം പുറത്ത് തന്നിരിക്കുന്നു ഈ ചിത്രത്തോട് ഇന്നത്തെ വർത്തമാനം സമാപിക്കുകയാണ് Have a nice day.